Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel Erz Ingolstadt gegen die Hamburg Freezers. Der Endstand vor 4571 Zuschauern war 9 zu 0. Ich begrüße Gästecoach Serge Aubin und unseren Coach Larry Urs. Monsieur Aubin, uh, what's your statement to that game tonight, that evening? Uh, well, you know, obviously uh, it didn't go as planned, but uh, today uh, Sebastian Caron is, uh, is fighting a little bit of a groin injury, so uh, that's why I wanted to start uh, Maximilian in net. And uh, I thought this was going to give us a, a little boost to, you know, play, uh, play a tight, solid game in front of him. And unfortunately, uh, that didn't happen. So uh, there at one point, I decided to put uh, Sebastian back in the net uh, to make sure that uh, we didn't expose Maximilian too much. Uh, it was clear to me at this point that uh, it was going to be a long night. And uh, I didn't want the, the kid to, uh, to get his first start in the DEL um, and, you know, have it a night like this. So uh, I was trying to protect him a little bit. Um, I don't know, this weekend, uh, I mean, today uh, we clearly got outplayed from, uh, by, by Ingolstadt and uh, they deserved all the credit uh, for this, this win. But I think it's a, it's a fact that, uh, you know, we, uh, we've been battling injuries and uh, we, uh, we pushed the pace pretty, pretty high on some of the guys last week. And uh, it seems like this weekend we... Uh, You know, uh, we, we weren't up to par and, um, you know, obviously it's an embarrassment to lose, uh, to lose the way we did. Uh, but good for us now, we got time to regroup, hopefully get some bodies back and uh, get back to work. Thank you, Mr. Aubin. Ich übersetze kurz, ähm, zusammengefasst hat Herr Aubin ähm, gesagt, dass es nicht wie geplant gelaufen ist. Der Stammtorwart Sebastian Caron war angeschlagen und deswegen hat er einen jungen Torwart gebracht, den er dann später rausgenommen hat, um ihn zu schützen. Ähm, Herr Aubin sagt auch, ähm, Hamburg wurde heute von Ingolstadt ausgespielt und Ingolstadt hat einen verdienten Sieg eingefahren. Ähm, die vielen Verletzten haben es den Hamburgern nicht leicht gemacht. Der Sieg war natürlich verdient ähm, und das Ergebnis ein bisschen beschämend, aber er hofft, dass ähm, Hamburg bald wieder mit der vollen Mannschaftsstärke auftritt. Larry, was ist deine Meinung zum heutigen Spiel? Ja, ich, ich denke, ich habe auf der gleichen Meinung als Serge. Natürlich, heute, wir haben profitiert von äh, den allen Verletzungen, äh, das äh, Hamburg hat in letzter Zeit. So, oh, aber sowieso, ich weiß, dass sie haben viel Energie gegeben haben, die letzten Spiele, letzte Woche auch. Und äh, wir haben sicher profitiert, weil wir haben fast eine komplette Mannschaft heute Nacht. Wir können regelmäßig mit vier Blocks spielen und auch das Tempo behalten. Und äh, das hat bezahlt in der zweiten Drittel und äh, Ende des Spiels, das war schon vorbei. So, äh, natürlich haben wir viel Stolz auf unsere Jungs. Uh, heute die Konzentration war, war schon dabei, sicher in der ersten Drittel, wo wir haben nicht so viel Wir haben zwei Fehler gemacht, wo Hamburg hat zwei gute Chancen in den ersten fünf Minuten nach, wir haben nicht so viel gegeben. Aber in der Defensivzeit, in diesem Zeit, Zeitpunkt, in der Saison vor dem Playoff-Start, das ist immer der Wichtige. Uh, sowieso uh, eine sehr schöne Saison bei, uh, bei Serge. Er hat die, die uh, Mannschaft übernommen in einer eine ganz uh, schwierigen Situation. Und, uh, wir haben gesehen, dass Hamburg ist sicher eine, für mich einer der die Favoriten für den Titel auch dieses Jahr. So, jetzt geht's los. Herzlichen Dank für uns Zuschauer. Noch einmal super Stimmung hier und uh, wir erwarten wir noch mehr uh, von alle hier uh, next, uh, an die uh, Elfte an der Playoff Start am Mittwochabend gegen, uh, gegen Iserlohn. Herzlichen Dank, Larry. Gibt es denn Fragen in der Runde? Ich sehe Hans Fischer von Radio In meldet sich. Larry Horas, zu den Verletzten, heute hat ja noch Pierre und La Liberté gefehlt. Sind die bis zum Playoff-Start wieder fit? Wie schaut es da aus? Beide geht sehr gut. Ich denke, dass nächste Woche Pierre geht, kommt auf das Eis, äh, ohne, ohne Starkwerke. Und äh, wir hoffen, dass für äh, die zwei letzten Trainings vor dem Playoff-Start ist wieder bereit. Aber es, es kommt schon gut. Äh, auch mit äh, La Liberté, äh, es kommt besser. Hoffen wir, dass äh, für den äh, Mittwoch, wir haben jetzt äh, zwei Freitage gegeben zu unseren Jungs. Und dann, äh, wir anfangen wieder Mittwoch. Und ich hoffe, dass, äh, wenn alles gut läuft, dass Johnny ist wieder dabei ist, Mittwoch, sonst am Ende dieser Woche. Und äh, Schopper ist schon weg von dem Spiel gegangen, hier im Mittelpunkt. Aber er hat nur einen Schuss auf ein Fußgelenk gehabt, aber das ist nicht so seriös. Jetzt frage ich allgemein auch, äh, es gibt ja einige Spieler, die noch Disziplinarstrafen haben. Werden die jetzt wieder auf Null gestellt? Sind die hinfällig oder geht es in der Playoff weiter? 
Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden, die, die Frage. Das, wir haben ja, wir haben, ich denke, uh, uh, Brocklehurst hat zwei. Uh, wir wissen, wer hat diese zweimal zehn Minuten sonst, aber. Null gestellt. Wird wieder ah, ich, ich, ich denke nicht. Ich denke, dass wir halten das im Playoff. Aber ich bin nicht sicher. Frage Martin mal was. Er weiß alles. Das ist auch meine Meinung, ja. Dass wir behalten diese Strafminuten ja. in Playoffs. Ja. Genau. Hast du so, noch eine Frage? Good, dass wir geben noch ein Frei. Noch ein paar Frei. Ja. Hans, noch eine Frage? Dirk Singh von der Neuburger Rundschau, bitte. Ich hätte auch eine Frage an Larry Uras. Larry hat gesagt, äh, Playoff-Gegner, Isolon Roosters. Wie schätzt du den Gegner ein? Ja, dieser Zeitpunkt, es gibt keine... Äh, wir haben schon gesprochen früher, was es ist alles zu tun mit dem Resultat von heute Nacht. Das war klar, das war Düsseldorf, Isolon oder Wolfsburg. Und alle drei für mich sind gleich. Alle drei sind äh, sehr gute Mannschaft, sehr gut gecoacht. Äh, wir haben gegen alle Mannschaft härte Kämpfe gehabt diese Saison. So äh, jetzt... Äh, es ist, 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 ist nur sagen, dass äh, äh, mit Iserlohn, die, die spielen regelmäßig mit vier Blocks, das ist eine sehr starke Mannschaft äh, und äh, so, es gibt keinen einfachen Gegner. Aber was wichtig ist, ist, wir spielen unsere Spiele. So, wir sind voll konzentriert auf, was wir machen wir und das äh, letzte Spiel in Iserlohn, das war ein guter Test für uns und äh, das geht wieder so. so Iserlohn war komplett, fast komplett letztes Spiel, wer fährt auch die besten Spiele. So, uh, das Spiel selber, ich denke, dass, uh, warum nicht diese Lohn, weil es gibt keine einfache, einfache Gegner in diesem Staat. Ich hätte noch eine zweite Frage an beide Coaches. Ähm, Larry, du hast im Vorfeld gesagt, beim letzten Aufeinandertreffen zwischen Ingolstadt und Hamburg gab es zwischen euch beiden ein Handshake, dass ihr heute um Platz 3 spielt. Gibt es heute auch wieder ein Handshake, dass ihr euch in den Playoffs wieder seht? Well, das ist nur... Das ist mehr das, ist das letzte Mal hier, wo wir haben äh, gegen Hamburg verloren. Nach, nach, nach der Presskonferenz habe ich zum Serge gesagt, letztes Spiel, wir spielen ein gegen den anderen für den dritten Platz. Und wir haben beide die Hand gegeben und das abgemacht. Wir nehmen diese Deal sofort. Und äh, so ist das passiert. So, ich denke, dass Serge, wir, werden, wir sind beide zufrieden, weil dritte oder vierte spielt nicht so eine große Rolle, aber dass wir kommen beide in die erste vier für den Heim, Heimreck, das ist ein, ein guter Dank. So I just said, sirs, that the, we yeah. shook hands and had a deal. Yeah. We're going to play the last game for third place. That was the deal. Do the thing yeah. for playoffs now? Uh, knock, knock the playoffs. <laughs> <laughs> no, no, knock the playoffs. Yeah, yeah, yeah. 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 Knock the playoffs. We gave a knock on hand. Oh, we're before. But we come in one game and under Jürgen Vo. Das muss kalkulieren, dass wir irgendwo Halbfinale. Ja, ja, Finale. Okay, Finale abgemacht. Okay. Und Finale in the erste Spiel bei den Tuxedos. Wir kommen in weiter, wir sind beide Coaches in Tuxedos für die ersten Spiele. Ja. Serge, is a, is a deal? We both put on Tuxedos for the last, if we, if we start the finals together, we have Tuxedos on for the first game. Never before seen in German hockey, I'm sure. Okay, deal. <laughs> okay, zu dir. Gibt es denn noch weitere Fragen in der Runde? Ich sehe keine, dann beende ich diese Pressekonferenz. Wünsch und schöne Playoffs. Am 11. März geht's los um 19.30 Uhr. Gegner sind, wie geschagt, die Iserlohn Roosters. Bis dann zurück in der Saturn Arena. Und die Karten gibt's online zu kaufen. Viel Spaß. <lacht>